さんこんにちはサバエミユです、えー、今回はですねサバエミユへ質問コーナーはい<笑>なんでしょう<笑>はいということで、えー、先日インスタグラムの方でですね皆さんに質問等ございましたらどうぞということであのいくつか質問をいただいたので早速そちらにと返信返信<笑>お答えしていきたいと思いますあのたくさん送っていただきありがとうございますただセーラームーンの質問も多いのでそちらは今度また別で、あの、返事できればいいなと思っております。では、はい。まずね、<笑>第一に来た質問がですね、結婚願望ありますかあ,あります。<笑>ありますね。割と若い頃から願望自体はずっとありますね。で私子供が好きなので家庭を持ちたいなという思いはやっぱり昔からあってただ私姉がいて姉があの今姪っ子を2人いるので姉の子供が2人で私の姪っ子なんですけどがいるので一通り一緒に子育てもちょっとお手伝いしてたのでその欲は<笑>。ちょっと落ち着いてるからいつかやっぱ結婚もしたいって思う方が現れたらそれはもういつでもって感じですさあ次「やぶから棒で済まないが自然で好きな景色あるかい?」「これは山頂道路海が」ま、だよ神奈川県横浜市出身なんですけど港の見える丘公園とか山下公園が結構近くにあったのでふらーっと行くことが多かったですなので海かなでも山も好き空も好き<笑>好きな音楽は何ですかの時代に聞いてたのは浜崎あゆみさんとか宇多田ヒカルさんとか好きでした結構何でも好きですただあのこう陰踏む感じのあれなんて言うんだろう<笑>はあの私自身は歌ったりはできないです<笑>かき氷作る動画が見たいですありがとうございますもうこの動画が流れる頃にはいろいろ出てるかと思うんですが引き続き載せていきますのでお付き合いください<笑>尊敬する俳優さんはいますかいます好きな俳優さんは香川さんです香川照之さん大好きです香川さんは昔あの CM のお仕事であのご一緒させていただいたことがあって、まあ、その以前から俳優さんとしてとても素敵だなと思っていたんですがその現場をご一緒させていただいた時からもうキュンキュンとしてしまいもう大好きです<笑>あのー、そのキュンキュンがその現場にいる佇まいとかその対応とかが本当に素晴らしくてもうそういった意味でもう俳優さんとしてもだし人としてもとても尊敬しています私の選ぶかき氷ベスト10、えー、ベスト10かーうわー、えー、順位はあんまり関係ないんですが桜味えっと紅茶あのーフルーツティーとかそういうのも含め紅茶類これ含んじゃったらあれかでもあと果物なんかこの果物を増やせばいいんだなえー、っと桃
みかんスイカなしいちごキウイかきいちじく<笑>ブルーベリーレモンみかんとレモン間違うか。YouTube でスキンケアとか化粧品の紹介をしてほしいですっていう質問等が結構多いんですがちょっとこちらはあのー、いろいろな事情でちょっとスキンケア系はまたいつかできる機会があればやります<笑>あーロシア語わからない翻訳をかけるの忘れたそうこちら後でこの辺にお返信書いておきますえー、去年芸能プロダクションに所属して現在レッスン中です質問です役を演じるとき気をつけたことはえー、呼吸舞台だったりドラマだったりでやっぱり求められることも変わってきたりとかは多少はすると思うんですねでもそういったときにこう凝り固まらずいろんなものをこうたくさん引き出しにしまっておくというかそういったことも大事かなと思います役によってその気をつけるといいますか意識する部分はちょっと違ってくるのかなと思いますサバイさんの今年の抱負目標はえー、っと YouTube の動画更新<笑>あのー、続くようにしますこれ自分で撮影をして自分で編集して全て自分でやってるんですけれどもあのー、楽しくマイペースにやっていけたいなって思ってるのでそこを楽しみながらやり続けること継続は力なりと言いますのでそちらが今年の目標です。あこの前 TikTok でみえちゃんが出てる広告見ました今は主に何の活動をしていますかありがとうございます、えー、TikTok で出た広告広告もう TikTok の,あのごっこクラブさんっていうあのチームメンバーがいらっしゃるんですけどそちらの作品にショートドラマですね出演させていただきましたえー、まだの方はよかったらご覧くださいとっても素敵なメンバーの方々であとこの作品もすごい短い中でこうギュギュッと詰まった作品をたくさん作られているので今後とも私もまた出演できたらいいなと思ってるのでチェックしてみてください九州でお仕事の予定はありませんかありません最後の晩餐に食べるとしたら何食べますかかき氷<笑>かき氷以外で言うんだったらかき、生かき<笑>選手のみんなとはよく会いますか会います昨年末会ったしちょこちょこみんなと連絡も取ってますし会ってはいますまあまたこの動画上がる頃にも会えたらいいなと思ってますいつ上がるんでしょうん何どうしたのん何でしょうか今撮影してるんですよ。うん。かわいいですね。見えますかね。うん。続けまーす。<笑>えーっと。リュウソウジャーの裏話を教えてください。えー、リュウソウジャーの裏話は。なんだろうな第1話撮ったのが結構前なのでその撮影の時はもうもう極寒で<笑>あの竜奏者たち継承するシーンとか夜のシーンは雪が降ったりしててとっても寒かったですねマスターピンク復活会といいますかさせていただいた時はセーラームーンでチーフ助監督をなさっていた加藤さんが、あの
その回は監督だったのでなんか感慨深いと言いますかしみじみする気持ちもありつつすごい燃える部分もあったりとかとっても。貴重な経験だなって思いましたねで加藤監督がセーラームーンで使っていた現場ロケ地をアスナとの再会のシーンで使っていただいたりしていい現場だなって思いました TTFC 東映特撮ファンクラブで見れますのでよかったら本編も全てそしてリュウソウジャーのスピンオフもご覧いいたただけたらと思いますいや話したいこといっぱいあるからな竜奏じゃもう難しいなどんな役がやってみたいですかっ<笑>最近は母親役も多いのでまたちょっとパンチの効いた役とかも演じたいですね。猫の役とか演じたい。Do you love me? Yes! Love you! かき氷をお家で作るとき、どれくらい時間がかかりますか大変そうなイメージです。うーんと、そのときによるんですけど、シロップができてるものを使ったら早いですし、まあ、でも氷の準備とかもあると、まあ、やや大変かな。まあ、そちらもと動画の方で伝わればいいなぁと思いますが全日本のかき氷の店を紹介しますかできたらいいなぁ落ち込む時はどうしてますか YouTube 解説おめでとうございますありがとうございます落ち込む時はかき氷を食べますご自身の好きなものをやっぱり食べるとか見るとかそういった時間がやっぱり大切かなと思いますあと好きなことをするだから絵を描くとか何でもいいと思うので井上真央さんとプライベートではそんなことあるプライベートはないかなキッズ王って名古屋に撮影をしに行っていたんですね真央ちゃんもですし私も東京から行ってるメンバーもいて名古屋在住の方もいてだったので東京組は結構みんなで新幹線乗ることもあったりとか、まあ、バラバラももちろんあるんですけどね基本ホテルとスタジオだけだったのでホテルでご飯食べたりとかでしたね私はマシ宮崎マシオちゃんと撮影後も仲良くさせていただいてて、えっと、もうほんとコロナの影響でここ数年は会えてないんですが連絡は取り合ってますねでもうお子さんもいるので何回かお家遊びに行って遊んだりもしてるんですけど仲良くしてますアイスかチョコどっちがいいアイス間近で出演予定のドラマございますかあります情報は解禁になってないのでお待ちくださいやっぱねセーラーも多いんですよねちょっとこれは今度ゆっくり<笑> How long have you had your cat? Maybe four years うんねえこれはみんなにも食べてもらいたいと思ったかき氷はえ<笑>全部今までに食べたかき氷で衝撃を受けた一杯は私大好きなかき氷屋さんも全部大好きなんですけどふわりの秘密基地さんっていうかき氷屋さんもともとクレープあのー、車あの<笑>ふわりの秘密基地さんというえークレープ屋さんとかき氷屋さんをやってるお店なんですが、えっと、夏がかき氷で冬がクレープなんですけれどもそちらのお店でかき氷で出たいちじくの香水をイメージしたかき氷というのが衝撃的でしたロクくんはどうやってサバイミュー家にやってきたのでしょうかえっとまずあのサバイの実家です
実家が5匹飼ってるんですけどその子たちと一緒に現れました<笑>ひょっこり現れてで懐いてきたので母親があの譲渡会に連れて行こうと思ってもう手術も終えてこんな子がいて今度連れてくんだって言って写真送られてきた写真を見て私が買うと決めましたはじめましてみゆちゃんの幸せだなと思う瞬間はどんな時ですかかき氷食べてる時<笑>いい加減にしろって言われちゃいそうですねでも本当に美味しいもの食べてたら幸せだなって感じますね20代の頃人生に悩んだりしましたかしましたね確かに20代が一番いろいろ悩むというかやっぱ考える年ですしねまあ結婚もしたいなって思った時期もあれば仕事もうまくいかないなと思って悩んだ時期も多かったですただ30を超えたらなんかすごく考え方が柔らかくなったと言いますかまず人生楽しむことを考えるようになりましたえー、これからもね悩むことはあるかと思うんですけど悩むことも大事ですし悩んだ時に何が辛くて何がやりたくてっていうことをしっかり自分と向き合うことが大切なのかなと思いますずっと気になっていましたが一日何回かき氷をお腹に入れてますか5回ぐらいかなもうなんか一日中食べ歩くみたいなイメージですかね<笑>あの時間とそのお店との余裕があれば結構いろいろ食べたいなと思います兄弟はおられますか末っ子だと私とお仲間になりますお仲間ですえー、姉がいますなので末っ子です<笑>ゲーム実況はやりますかやりませんやり方がわかりませんロクちゃんなでポイントはありますかうちの子はお尻をつむみになでるとなのポーズになりますうちも一緒ですポンポンポンってやるとなのさんポーズになります得意なお菓子作りは何ですかシフォンケーキですあとバタークッキーも最近作ってるのでそちらもかき氷とは別で動画投稿できたらいいなと思います最近かき氷やカエル以外でハマってるものは何寂しい時はどうしてますか6をめでます女優さん以外の仕事をするとしたら何の職種に就きたいですか,かき氷屋さん好きな人がいたことはありますかあります初恋は幼稚園で母親が行っていたのであと小学校も中学校も好きな人いましたバスケ一緒にやってた先輩好きでした小さい頃好きだったアニメは何ですか私はプリキュアとたまごっちが好きでした私もたまごっち大好きでしたあと私はアニメはもうやっぱりセーラームーンが大好きです死体役をすることが多いですがまばたき我慢するのとか辛くないのああそうなんですよあと雨,雨の中のよく見てくださってありがとうございますまばたき我慢するのはそうですね心を無にして止まるので<笑>大丈夫なんですけどあの雨降らしの時は本当に大変でしたねまあ気合でなんとかしました猫ちゃんいくつになりましたか猫ちゃんの話を聞かせてください4歳かな出会いがあの突然現れたので実際のちゃんとした年齢が分かりません自分をシロップに例えると何味今日はいちご味です YouTube 頑張ってね写真集は出したりしませんかずっと待ってるありがとうございますでも出す予定はないです
たくさん食べてそうなのに見た目が変わらないのが不思議でどんな人なのかとても興味深いですよく食べますねまあでもそれなりに太ったりはしますよけど若い頃と違ってむっちり感多分体重もそんな変わらないんですけど昔の方が太って見えてることが多かったかも痩せなきゃっていうストレスとかが一番のダイエットに対しての大敵だと思ってるのでそれが一番大事今回ショートヘアにした理由は YouTube 始めるからはい今井健一のことよろしくお願いいたします<笑>きつおですねこちらこそよろしくお願いしますおかえりなさいの方のアカウントのお花って買ってるんですか、えー、あちらはあのお花のサブスクがあって月払っていると毎日お花もらえたりあの金額のプランによっては月何回いくらまでとかっていうプランがあってそちらでお花をゲットしてましたで最近はその時に気に入ったお花とかを買うようにしてるんですがやっぱりサブスクまた始めようかなと思ってますおすすめです寝る時はどんな格好ですかモコモコザ・パジャマみたいのをあまり着ないので憧れますメガネはどのくらい持ってますか4つ4つ普段の私服の好みは502イージーです楽なお洋服が好きなので502イージーはとっても愛用してますでも他にもこうワンピースとかが結構多いですねジャンル問わず何でも好きですなんでそんなに可愛いんですかボニータはいということで Q&A コーナーこれにて終了でーす。たくさんのご質問ありがとうございました。えー、答えられなかった質問もあるんですが、またそれはいつかの機会にまたよろしくお願いいたします。えー、セーラームーンに関しての質問は別で動画を作りたいなと思うのでそちらも楽しみに。この動画が少しでもいいなと思ってくださった方はいいねボタン、グッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたしますあ。あとコメントもしていただけると嬉しいです。では、今日も素敵な一日を。まったねー。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします笑顔あふれる素敵な一日を